టీషర్ట్ నిపుణ ఛానల్ వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఉద్యోగస్తులు అదేవిధంగా గ్రామ జ్యోతి కమిటీ సభ్యులందరికీ స్వాగతం ప్రతి వారం మనం ఒక శిక్షణ నిర్వహించుకుంటున్నాం ఈరోజు మనకు ప్రజా ఆర్థిక నిర్వహణ ఏ విధంగా చేయాలా ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం గ్రామీణాభివృద్ధి పంచాయతీరాజ్ శాఖలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ నిధులను ఏ విధంగా నిర్వహించాలా అకౌంట్స్ ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేయాలా ఏ విధంగా మంచి ఫలితాలు రావాలనే విషయం మీద మనకు వివరించడానికి పిఎఫ్ఎంఎస్ నిష్ణాతులు ఇద్దరు రావడం జరిగింది ఒకరు నాగేంద్ర గారు సీనియర్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అదేవిధంగా శ్రీమతి లక్ష్మీ గారు రావడం జరిగింది వారు ఈరోజు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ద్వారా మనకు ప్రతి గ్రామ పంచాయతీకి నిధులు రావడం జరిగింది వాటిని ఏ విధంగా అకౌంట్స్ చేయడం ఆ అకౌంట్స్ మ్యాప్ మ్యాప్ మ్యాపింగ్ చేయడం అదేవిధంగా ఏ విధంగా ఎక్స్పెండిచర్ చేయడం అనే విషయాలపైన పూర్తిగా వివరిస్తారు ముందు నాగేంద్ర గారిని పిఎఫ్ఎంఎస్ గురించి వివరించవలసిందిగా కోరుచున్నా నమస్తే అండి పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా తన స్కీమ్స్కి ఏదైతే డబ్బులు ఇవ్వస్తుందో వాటిని ప్రాపర్గా మానిటర్ చేయడానికి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఇది రెండు వేల తొమ్మిదిలో ఒక సిపిఎస్ఎంఎస్ అనే పేరుతోటి పిలువబడేది అప్పుడు కొన్ని స్కీమ్స్కి మాత్రమే దీన్ని పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అప్పుడు ప్లాన్ స్కీమ్స్ నాన్ ప్లాన్ స్కీమ్స్ అని వివిధ రకాలైన స్కీమ్స్ ఉండేవి ఓన్లీ ప్లాన్ స్కీమ్స్కి మాత్రమే మానిటర్ చేయడానికి దీని పేరే సిపిఎస్ఎంఎస్ అని పెట్టారు కాలక్రమేణా దీని ఇంపార్టెన్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో వివిధ ఆడిట్ పేరాలు ఆబ్జెక్షన్స్ రావటంతో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దీని ఒక ఆన్లైన్ పేమెంట్ పోర్టల్గా క్రియేట్ చేసి ఈ ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వము వివిధ స్కీ పథకాల కింద డబ్బులు ఇస్తుందో వివిధ ఏజెన్సీస్కి కానివ్వండి స్టేట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కానివ్వండి వాటిని సక్రమంగా వాళ్ళు పథకాల కింద యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా దాని ఫలితాలు ఏంటి అనేది మానిటర్ చేయటానికి అంతకుముందు ఉన్న మాన్యువల్ పద్ధతిలో అది పాసిబిలిటీ అయ్యేది కాదు సో దానివలన ఏంటంటే నిధులు విడుదల ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేసిందో అవి సవ్యంగా వినియోగపడ్డాయా లేదా అనేది రిపోర్ట్లు కూడా సక్రమంగా రాకపోవడంతో ఈ సిపిఎస్ఎంఎస్ అనే దాన్ని దాన్ని వ్యవస్థ కొంచెం పెద్దగా చేసి దాన్ని పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది గా నామకరణం చేసి పబ్లిక్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్ కింద క్రియేట్ చేసి దీంట్లో దీని ద్వారా అన్ని ఏజెన్సీస్కి ఏజెన్సీస్ అంటే మనం వివిధ ప్రభుత్వ రంగాలు ఉండొచ్చు ఎన్జిఓస్ ఉండొచ్చు కాలేజీలు స్కూళ్ళు కానీ ఏ అయితే సంస్థలకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నిధులని విడుదల చేస్తుందో వాటిని అన్నింటినీ మనం ఏజెన్సీస్ కింద మనం అను అంటాము సో ఈ ఏజెన్సీస్ ఎలా పనిచేస్తున్నాయి ఆ స్కీమ్లో వచ్చిన డబ్బుల్ని ఎలా ఖర్చు చేస్తున్నాయి అనేది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ మాడ్యూల్ అనేది ఒకటి తెలియటానికి వీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకే కాదు వివిధ మధ్య మధ్య స్థాయిలో ఉన్న వివిధ ప్రభుత్వ సంస్థలకు కూడాను ఆ స్కీమ్ని ఎవరైతే ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో క్షేత్ర స్థాయి దాకా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసే వివిధ లెవెల్స్లో ఎలా డబ్బులు ఎలా వెళ్తున్నాయి ఎక్కడ ఆగిపోతున్నాయి ఎక్కడ దాన్ని కరెక్ట్గా వినియోగిస్తున్నారు అనేది తెలుసుకోవడానికి ఈ పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది ఒక ఆన్లైన్ పేమెంట్ పోర్టల్ అనేది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రవేశపెట్టింది దీన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఇది అలాగే ఇప్పుడు దీన్ని రోల్అవుట్ చేయాలి అని అంటే భారతదేశం యావత్తు దీన్ని రోల్అవుట్ చేయాలంటే ఒక ప్రభుత్వ సంస్థ ఒక స్టాఫ్ దానికి ఉన్న టూల్స్ నిష్ణాతులు ఉన్న ఒక ఆర్గనైజేషన్ కావాలి అందుగుణంగా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ సీజీ ఆఫీస్ అనే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ కిందకి ఇది పనిచేస్తుంది వీళ్ళకి ఆ టాస్క్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఇది రెండు వేల పదమూడులో క్యాబినెట్ డెసిషన్ తీసుకుని క్యాబినెట్ అప్రూవల్ అయిన తర్వాత ఈ సీజీఏ అనే సంస్థకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న సంస్థ అది దానికి ఈ టాస్క్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది సో రెండు వేల పదమూడు నుంచి పిఎఫ్ఎంఎస్ అనే కొత్త పేరుతోటి ఇది అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కేంద్ర ఐదు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లోనూ కూడా దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి సీజీఏ వాళ్ళు ఉపక్రమించారు అందుగుణంగా వివిధ స్టేట్స్లో వివిధ లెవెల్స్లో ఆర్గనైజేషన్ అనేది క్రియేట్ చేశారు హీరార్కి అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వం లెవెల్లో ఒక పాలసీ ఇంప్లిమెంటింగ్ సెల్ అని ఇక్కడైతే వేరే వేరే ఎవరైతే దీంట్లో పాలు పంచుకుంటున్నారో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఈ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి పాలు పంచుకునే వాళ్ళు ఏమంటే ఏజెన్సీసే కాదు 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే కాదు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రభుత్వాలే కాదు బ్యాంక్స్ అలాగే వివిధ ఎన్జిఓస్ ఏజెన్సీస్ ఏదైతే వీటిలో ఈ ఫండ్స్ని ఆ స్కీమ్స్ బెనిఫిషరీస్కి అందజేయడానికి దోహదపడతారో వీళ్ళందరినీ దాంట్లో స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటాం మనం వీళ్ళందరినీ కలిపి చేర్చి ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సెల్ అంటే ఇక్కడ పాలసీ మ్యాటర్స్ అవి డిస్కస్ చేసి దాంట్లో ఉన్న లోటుపాట్లు కానీ దాంట్లో వ్యవస్థలో కావాల్సిన పరిణామాలు కానీ చేంజెస్ కానీ ఇవన్నీ చేయడానికి ఒక హై లెవెల్లో ఢిల్లీలో శివాజీ స్టేడియంలో ఈ పిఐసి అనేది ఏర్పరచబడింది ఇది సెంట్రల్గా ఒక కేంద్ర సెంట్రల్ హెడ్ ఆఫీస్ లాగా క్రియేట్ చేయబడింది దీని తర్వాత ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ మరి దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటానికి అక్కడ సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఆ వివిధ శాఖలతోటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యి దీన్ని ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్న సిస్టమ్ నుంచి దాన్ని ఆ సంస్థల్ని మైగ్రేట్ చేసి పిఎఫ్ఎంఎస్లోకి తీసుకురావటానికి అనేది ఎస్పిఎంయూస్ అని క్రియేట్ చేయబడింది ఇవి ముప్పై ఆరు రాష్ట్రాల్లోనూ ఐదు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లోనూ వీటిని క్రియేట్ చేశారు ఎస్పిఎంయూ సో నేను మేడం లక్ష్మి గారు మేమిద్దరం అక్కడ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్గా పోస్ట్ అయ్యాము మా కింది స్థాయి సిబ్బంది కూడా ఉంటారు డబుల్ ఏఓసును అవుట్ సోర్సింగ్లో టెక్నికల్ సపోర్టు హ్యాండ్ హోల్డింగ్ చేయడానికి అవుట్ సోర్సింగ్లో ఎంప్లాయీస్ కూడా ఉన్నారు మా రోల్ ఏంటంటే స్కీమ్స్ రకరకాల స్కీమ్స్ ఉంటాయి కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇంప్లిమెంట్ చేసే పథకాలు కొన్ని డైరెక్ట్గా బెనిఫిషరీకి వెళ్ళిపోతాయి అంటే లబ్ధిదారులకి డైరెక్ట్గా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్స్లోకి పేమెంట్ అవుతాయి దీంట్లో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మనకి ఎల్పీజీ సబ్సిడీ ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం వస్తుందో సిలిండర్లు మనం ఇంట్లో వాడుకునే సిలిండర్ల మీద అంతకుముందు ఏమయ్యేది మనకి సబ్సిడైజ్డ్ రేట్లోనే మనకి సిలిండర్ దొరికేది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు మరి మొత్తం అమౌంట్ మనం ముందు కట్టేస్తాం కట్టేసిన తర్వాత సబ్సిడీ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పోర్షన్ మన బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వచ్చి చేరుతోంది దీన్ని డిబిటి అంటాం డైరెక్ట్ బెనిఫిట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ ఎల్పీజీలో ఇది భారతదేశంలో ఇది అతిపెద్ద డిబిటి స్కీమ్ ఏది సబ్సిడీ ఆన్ ఎల్పీజీ సో కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రతిరోజు మనం సి పిఎఫ్ఎంఎస్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీరు లాగిన్ స్క్రీన్లోనే చూడొచ్చు ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అయినా ఎన్ని కోట్లు పిఎఫ్ఎంఎస్ ద్వారా లబ్ధిదారులకి వెళ్తున్నాయి అనేది ఆ డేటా అంతా దాంట్లో అవైలబుల్ ఉన్నారు ఇలాంటిది ఇది కాకుండా డిబిటి కాకుండా రకరకాలైన స్కీమ్స్ కానీ పథకాలు కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కొన్ని ఏంటంటే డైరెక్ట్గా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది డైరెక్ట్గా ఎన్జిఓస్కి కానివ్వండి వేరే ప్రభుత్వేతర సంస్థలకి ఆ డబ్బులు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ అకౌంట్లోకి వెళ్తాయి వాళ్ళు అక్కడి నుంచి దాన్ని ఖర్చు చేసి ఆన్లైన్లోనే ఏ ఖర్చు చేసినా అది ఎవరికైతే వెళ్తుందో వాళ్ళ అకౌంట్స్లోకి డైరెక్ట్గా ఖర్చు చేసి ఆ రిపోర్టు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చూసుకోవడానికి అవైలబుల్గా ఈ పిఎఫ్ఎంఎస్ పోర్టల్ అనేది డిజైన్ చేయబడింది ఇక్కడ మా ఎస్పిఎంయూ స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ మా రోల్ ఏంటంటే కొన్ని స్కీమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక పర్సంటేజ్ వంతు తన వంతు ఇస్తుంది మిగతా వంతు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కేటాయిస్తుంది ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం అరవై పర్సెంట్ ఇచ్చింది అనుకోండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆ స్కీమ్కి అనుగుణంగా ఆ ఫండ్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఆ ప్రొవైడ్ చేసిన ఫండ్స్ ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఒక శాఖ ఒక శాఖ కానీ ఆ శాఖ కింద ఉన్న ఇతర ఆఫీసులు కానీ వాటిని ఆ స్కీమ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాయి అంటే ఆ పథకాన్ని బెనిఫిషరీకి ఆ డబ్బుల్ని కానీ ఆ ప్రయోజనాలని వాళ్ళకి అందేటట్టు చేయటానికి ఉపక్రమిస్తాయి ఆ ఉపక్రమించే ఆ ప్రాసెస్లో పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది చాలా వాళ్ళకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే పిఎఫ్ఎంఎస్లో ఒక యూనిక్గా ఒక ఇది ఉంది ఏంటంటే ఇవాళ రేపు ప్రతిదీ ఎలక్ట్రానిక్ ఫార్మాట్లోనే అవుతున్నాయి ఎక్కడ చెక్ ఇష్యూ చేయటం కానీ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది తగ్గిపోయినాయి మన గవర్నమెంట్ ఇప్పుడు ఐటీ ఇనిషియేటివ్స్ ఇన్ని తీసుకుంటుంది ఏంటంటే అంత అకౌంట్ అకౌంట్ పేమెంట్ క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది మినిమైజ్ చేయడానికి ఈ ఈ పేమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ అనేది తీసుకుంది ఇప్పుడు పిఎఫ్ఎంఎస్ అనే పోర్టల్లో కూడా ఏదైనా సంస్థకి డబ్బులు రావాలన్నా అది కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కానివ్వండి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల నుంచి కానివ్వండి వాళ్ళని ముందు సంస్థని ఏజెన్సీ కింద మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలి ఆ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడే మనము చాలా డీటెయిల్స్ ఇస్తాం ఆ డీటెయిల్స్తో పాటు బ్యాంక్ అకౌంట్ తోటి ఆ ఏజెన్సీని క్యాప్చర్ చేస్తాం ఆ ఏజెన్సీని క్యాప్చర్ చేసేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ ఏజెన్సీ బ్యాంక్ అకౌంట్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అనేది పిఎఫ్ఎంఎస్ సర్వర్ ఆ ఏజెన్సీ ఏ బ్యాంకులో అయితే ఖాతా ఓపెన్ చేసిందో ఆ ఖాతాని డైరెక్ట్గా పిఎఫ్ఎంఎస్
अंत मैनुअल जगेटू स्कीम्स अभी रुव तुम्हें कोई वेल को खर्च गवर्नमेंट आफ् इंडिया का एक् रिपोर्ट इध करेक्ट वेला मनिके वेलींदा अने असस् पद्धति मेथड यानी गवर्नमेंट आफ् इंडिया दर ले दीन कटे फिजिकल प्रती ट्रांसाशन गवर्नमेंट आफ् इंडिया प्रतिनिधु आम का वेली दिन फिजिकल वेरीफाई चे अंत टाइम का अंत मैन पवर का केन्द्र प्रभुत् राष्ट्र प्रभुत् दर का सो एपड़ आडिट आबजेक्शन राव जो अंत कोई कोई एग्जापल नी स्कीम पधक पेर चपेन राष्ट्र पेर चपेन दिन कटे वाल इतरतर अर्थम चुस्क कोई स्कीम एनाये पनी आहार पथक मिनीम वेज यदि संवस वोजल पे स्कीम कब्धिदार राष्ट्र में पलटूर उ जनाभा कना पधक पे लबि पुनवा रेल मन की प्राक्टल कामें सैनिक मन को विलेज अंदर शारीरिक श्रम चे स्थाई में उड़कुत को मंदिर वृद्धुटार पिलू उ आड़वा उ अंदर उबी मन की जनरल मन अवगाहन एंटे इन वे उंटे दाटो अरवे शात कम पनी चे श्रमिक श्रामिक उड़कु दाटो अट्ला ऊर्जा मेरे रेत मंदिर आ बेनिफिट एला पार अंत दी मन क्लियर कट अर्थमेंटे मन मन दर लेने मेकाज मन आ पेमेंट करेक्टा का चक्से मेकाज मन दर लेकिन वाल यह तुम्हें जो केन्द्र प्रभुत्व भावना अनेक दी एला दूर चेयर अंत और फैनाशि डिप्लीन अने सिस्टम लावाली अंत एम चेयर अने आलोचन पड़ के प्रभुत्व पीएफएम एस अने आनल पेमेंट पोर्टल इंट्रड्यूस दी मुख्य उद्देश्य स्कीम्स प्रापर का इंप्लीमेंट चेयर टाइम का एवर लबिदारो वाली करेक्ट डबूल चेर यह चरटों को रियल टाइम बेसीस्टो आवसर होने अवसर की डबूल आ स्कीम गई आ स्कीम उद्देश्य नीक अवसर काबटे नैन स्कीम कबूल अवसर तीरीपया ना डबुल दिन वाल उपयोग सो एंटे एपड़ लबिदार अवसर उ स्कीम कवसर उदे टाइम की वाली पेमेंट जरगेट इधे आनल सिस्टम डेवलप दींट लाभमे के प्रभुत् अटे राष्ट्र प्रभुत् सर चुनाया चयकने पक्न पेटे के प्रभुत् दृष्टि तन लाभमे जनरल अंत मुझे मैनुअल शांशन आर्डर केन्द्र प्रभुत् शाख ये आ स्कीम इंप्लीमेंट वाल शांशन आर्डर फिजिकल हार्ड कापी सतक राष्ट्र प्रभुत् स्कीम इंप्लीमेंट शाख का पंपेवा डबूल बैंक अकौंटो चेरीपयेवे चेरीपोन तरह एपड़की यूटाई दाँ टाइम फ्रेम एमी ले संवस लबिदार स्कीम कबूल खर्चारा लेदा अने गवर्नमेंट के प्रभुत् रिपोर्ट समय अंदक डबूल एन उन्ई के प्रभुत् दर आबूल इंकेदा वेरे अवसर में स्कीम की यानी पथका डवर्ट चयचा अने इनफर्मेस केन्द्र प्रभुत् दर लेको सर की अड़ा प्रापर मानेटर चेयटा की सिस्टम अने डेवलप अने अवगाहन अने के प्रभुत् एर्पड़न तरह पीएफएम एस अने इंट्रड्यूस जी दीं मन एम चुनामेंटे एजेंसी रिजिस्टर ये आर्गनजे आ फंग आ स्कीम की एवर फंडारो राष्ट्र के प्रभुत् आ शाख आ शाख वा फंडनाई एवर दर आई लबिदार वेल्नाया लेदा अने गमन की वाल मानेटर चेयटा की आनल सिस्टम अनेपड़ी वालुनी आ डेली आफीस सीट कूचनी वाल लागि लागि अभी पथक कबूल एवरेवर की इच्छा वाले एंत खर्चार एक् डबूल आगेपोनाई एनक आगेपोनाई अने अनालिस्टा की वाली इधर वेसलबा कल दीन वाले एमेंटे इप्ड के प्रभुत्में संवसरा अवसर पड़े खर्चु आ पथक कारी लंसम इच्छे आ शाखल का एजेंसी डबू के प्रभुत् दर डबूल वाले एक्ड़ो इंट्रस्ट मीद असकोचि आ स्कीम कर्चु चेयम मन की का मन दर एम अभी वैंने खर्च कावटा संवस तरह कोई स्कीम्स रेल तरह खर्चना दाखलाई 
సో ఏంటంటే ఇప్పుడు వంద కోట్లు ఒక స్కీమ్ కింద ఒక డిపార్ట్మెంట్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఆ వంద కోట్లు వెంటనే ఖర్చు కాకుండా అది బ్యాంకులోను ఇంకెక్కడోనో ఐడిల్గా పడున్న మనీ ఐడిల్గా ఫండ్స్ ఒక చోట పార్క్ అయి ఉన్నాయి దానికి ఎవరు ఇంట్రెస్ట్ బే కడుతున్నారు వడ్డీ ఎవరు కడుతున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం కడుతోంది ఆ వడ్డీ ఎవరిది ట్యాక్స్ రూపంలో మనము కట్టిన డబ్బే అక్కడ లాస్ అవుతోంది సో ఈ ఈ సిస్టమ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మీకు వంద కోట్ల ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంవత్సరానికి వంద కోట్లు కావాలి అంటే వంద కోట్లు ఒకసారి ఇవ్వదు ఫస్ట్ క్వార్టర్లో అంటే నాలుగు విడతలుగా ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఆ వంద కోట్లలో పాతి కోట్లు ముందుగా ఇస్తుంది విడుదల చేసిన తర్వాత మీరు ఇవన్నీ ఆన్లైనే చేస్తారు కాబట్టి ఎప్పుడైతే మీకు ఆ వచ్చిన ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ని ఆ ఏజెన్సీ కానీ ఆ డిపార్ట్మెంట్ కానీ దాన్ని ఖర్చు చేసి ఆ లెక్కలు ఆన్లైన్లో ఢిల్లీలో కానీ ఆ శాఖలో ఉన్న ఇంప్లిమెంట్ చేసేవాళ్ళు చూసుకోవచ్చు వెంటనే ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి తెలుస్తుందో మీరు ఫస్ట్ క్వార్టర్లో ఇచ్చిన డబ్బులు మీరు ఖర్చు చేసేసారని వెంటనే వాళ్ళు సెకండ్ క్వార్టర్లో మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తారు దీనివల్ల ఏమైంది గవర్నమెంట్ అంతకుముందు వంద కోట్లు ఒకసారి వడ్డీ కట్టేది ఇప్పుడు ఓన్లీ పాతిక కోట్ల మీదే వడ్డీ కడుతుంది సో డెబ్బై ఐదు కోట్ల మీద కట్టే వడ్డీ మిగులుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇదే దీన్నే మనం ఒక టెక్నికల్ టర్మ్లో చెప్పాలంటే ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అనేది ఆ సిస్టంలో తీసుకురావటానికి ఈ పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది దోహదపడుతుంది సో ఇప్పుడు ఆ వడ్డీ మిగిలింది అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి నా లాభమే కిందటి ఏడాది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనుకి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెక్కలు వేసుకుంటే పన్నెండు వేల కోట్లు పైచిలుకు ఉత్త వడ్డీ రూపంలోనే కట్టింది వివిధ సంస్థలకి సో ఈ పన్నెండు వేల కోట్లు మనకి మిగులుతాయి సో ఈ దృష్టిలో పెట్టుకునే కేంద్ర ప్రభుత్వము పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది రెండు వేల పదమూడులో దీని పేరు మార్చి అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలని దీంట్లోకి వచ్చి దీంట్లోని మైగ్రేట్ అయ్యి వాళ్ళ పథకాలని దీని ద్వారా ఇంప్లిమెంట్ చేయండి అని ఆప్షన్ ఒకటి ఇచ్చింది కానీ జనరల్గా ఏమవుతుందంటే కొత్త సిస్టమ్కి కొంచెం తొందరగా రెస్పాండ్ కాకపోవటం వలన రెండు వేల పదహారు దాకా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆప్షన్ ఆప్షనల్గా అది రావటానికి ఇచ్చిన అక్టోబర్ రెండు వేల పదహారు నుంచి దాన్ని మ్యాండేటరీగా చేసింది అంటే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదన్నా స్కీమ్ కింద నిధులు విడుదల చేయాలి అని అంటే ఆ సంస్థ పిఎఫ్ఎంఎస్ పోర్టల్లో ఏజెన్సీ కింద రిజిస్టర్ అయ్యి ఉండాలి రిజిస్టర్ అయి ఉంటేనే వాళ్ళు ఆ సంస్థకి నిధులు విడుదల చేస్తారు అనే ఒక మ్యాండేటరీ కంపల్సరీ ఆప్షన్ అనేది ఆప్షన్ కాదు అది కంపల్సరీ అనేది ఒక మ్యాండేట్గా పెట్టుకుంది దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు కొన్ని రాష్ట్ర శాఖలు కానివ్వండి కేంద్ర ప్రభుత్వ కింద ఉన్న అనుసంధాన శాఖలు కానివ్వండి ఇవన్నీ ఇప్పుడు పిఎఫ్ఎంఎస్ అనే ఒక ఆన్లైన్ పోర్టల్లోకి మైగ్రేట్ అవ్వటానికి ఆస్కారం కల్పిస్తున్నారు సో అందుగుణంగానే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వాళ్ళ ఈ ప్రోగ్రాంలో కూడా ఎలా అసలు పిఎఫ్ఎంఎస్ అంటే ఎంత ఇంపార్టెంట్ దాంట్లో ఏంటేంటి వివిధ రకాలైన స్టెప్స్ ఏంటి ఉంటాయి మీరు ఏం చేయాలి అనేది ఒక చిన్నగా అంటే సమయం సరిపోదు కాబట్టి మేము చాలా క్లుప్తంగా చెప్తాము డీటెయిల్డ్గా తర్వాత ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ రెస్పెక్టివ్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళు కండక్ట్ చేస్తారు చేసినప్పుడు అవి వివరంగా ఇంకా చెప్పడం జరుగుతుంది లక్ష్మి మేడం ఒక సంస్థ ఏ విధంగా అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలా మ్యాపింగ్ చేయాలా ఒకసారి వివరించి పిఎఫ్ఎంఎస్లో ముందు మనం ఏం పని చేయాలన్నా కూడా ముందు ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్తోనే స్టార్ట్ చేయాలి ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యే వరకు కూడా పిఎఫ్ఎంఎస్తో మన పోర్టల్లో మనం ఏమి మన ట్రాన్సాక్షన్స్ రిసీట్స్ కానీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి పొందేటటువంటి రిసీట్స్ కానీ ఎక్స్పెండిచర్ ఫైలింగ్ కానీ చేయలేము అందుకని మొట్టమొదట మనం పిఎఫ్ఎంఎస్లోకి ఎంట్రీ అవ్వాలంటే రోల్ అవుట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇందాక నాగేంద్ర గారు చెప్పినట్టు పిఎఫ్ఎంఎస్ అంటే వరకంగా మనం ఎలా చెప్పుకోవాలంటే కరెక్ట్ పే టై కరెక్ట్ టైంలో పేమెంట్ ఎవరికి రైట్ ఎక్స్ప రైట్ పేమెంట్ అండర్ టు ఎ రైట్ పర్సన్ అండర్ ఎ రైట్ హెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ అంతకుముందు మాన్యువల్గా జరిగేటప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్లో కూడా బుక్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ బుక్ చేసేటప్పుడు ఒకసారి హెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్లో కూడా తేడాలు వచ్చాయి అవి కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈ దృష్టిలో ఇది కూడా దృష్టిలో పెంచుకొని ఒక్క ఇందాక గోస్ట్ బెనిఫిషరీస్ని ఎట్లాగైతే మనము వాళ్ళకి పేమెంట్స్ కాకుండా కరెక్ట్ పర్సన్స్కి ఎట్లా పేమెంట్ చేయడానికి మనం ట్రై చేస్తున్నాము అట్లాగే పిఎఫ్ఎంఎస్లో పేమెంట్ కరెక్ట్ పర్సన్కి ఎట్లా అందాలో అట్లాగే రైట్ హెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్లో కూడా బుక్ చేయడం కూడా అంత
ఫస్ట్ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయాలంటే దీంట్లో పిఎఫ్ఎంఎస్ లో హైరార్కీ అంటారు హైరార్కీ అంటే ఏంటంటే ఫండ్స్ ఫ్లో ఫండ్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే ప్రోగ్రామ్ డివిజన్ వాళ్ళు ఈ శాంక్షన్స్ కానీ ఎవరెవరికి ఎంత శాంక్షన్ చేయాలి ఏ ఏ గవ ఏజెన్సీకి ఎంత అమౌంట్ వెళ్ళాలన్నది వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు డిసైడ్ చేసి వాళ్ళే హైరార్కీ కూడా హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ కానీ దాని సంబంధించి హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ కాంపొనెంట్స్ అంటాం పిఎఫ్ఎంఎస్ లో హెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఐటమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ని కాంపొనెంట్స్ అంటాం ఇప్పుడు పిఎఫ్ఎంఎస్ లో ఈ ఐటమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ ఎవరిని కూడా డెసిషన్ తీసుకునేదంతా కూడా ప్రోగ్రామ్ డివిజన్ ప్రోగ్రామ్ డివిజన్ అంటే వాళ్ళు శాంక్షనింగ్ అథారిటీ అనమాట శాంక్షనింగ్ అథారిటీ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు పిఎఫ్ఎంఎస్ లో ఈ కాంపొనెంట్స్ ని ఎదైతే ఎట్లయితే బుక్ చేస్తామో ఇవన్నీ కూడా ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి ఈ ఏజెన్సీలో మనకి మనం బుక్ మనం చేసేటటువంటి ఎక్స్పెండిచర్ కూడా అంతా కరెక్ట్ హెడ్ ఆఫ్ అకౌంట్ లో బుక్ అవుతుందా ఆ కాంపొనెంట్స్ అన్ని అవైలబిలిటీ ఉన్నాయా లేవా అన్నది ఒకసారి ఎక్స్పెండిచర్ ఫైలింగ్ చేసుకునే ముందు ఆ ఏజెన్సీ ఎవరైతే రిజిస్టర్ అయ్యారో వాళ్ళు ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి అలాగే ముందు ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా రెండు రెండు లెవెల్స్ లో ఉంటుందండి ఎట్లా అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి డైరెక్ట్ గా ఫండ్స్ రావడం గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్ట్ గా ఫండ్స్ రావడం అంటే ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు కొన్ని స్కీమ్స్ సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్స్ సెంట్రల్ సెక్టార్ షేరింగ్ స్కీమ్స్ అని ఉంటాయి అంటే సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్స్ అంటే ఆ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఖర్చు భరిస్తుంది ఆ స్కీమ్స్ కి అయ్యేటటువంటి ఖర్చు మొత్తం కూడా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా భరిస్తుంది వాటిని సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్స్ అంటాం సెంట్రల్ సెక్టార్ షేరింగ్ స్కీమ్స్ అంటే సిఎస్ఎస్ అని కానీ లేదా సిఏఎస్పి స్కీమ్స్ కానీ అంటే వీటిల్లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కన్సర్న్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా అరవై లేక నలభై లేకపోతే హలో 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 చెప్పండి సార్ నా పేరు భాస్కర్ నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సార్ ఈ గ్రామ పంచాయతీలో రిజిస్ట్రేషన్ ఎట్లా చేసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు నాగేందర్ గారు లక్ష్మి మేడం ఉన్నారు మీకు ఏ విధంగా జీపీ ని అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలో చెప్తారు ఇప్పుడు ఈ ఈ గ్రామ పంచాయత్ ఈ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ ఈ డబ్బులు గ్రామ పంచాయతీలకి చేరతాయి జనరల్ గా ఇప్పుడు ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ అని వీటిని పిలుస్తాము ఫిఫ్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయింది కానివ్వండి ఇంకా ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ లో ఇది లాస్ట్ ఎండ్ ఇయర్ ఈ ఎండ్ ఇయర్ లో ఇప్పుడు వాళ్ళు డెసిషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు ఏంటంటే గ్రామ పంచాయతీ ని బ్యాంక్ అకౌంట్స్ తోటి వాళ్ళని పిఎఫ్ఎంఎస్ లో రిజిస్టర్ చేయాలి అని ఆ రిజిస్టర్ చేయడానికి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ గ్రామ పంచాయతీ ని రిజిస్టర్ చేయక ముందు ఆ పై స్థాయిలో ఉన్న ఏజెన్సీస్ ఇప్పుడు మన హీరార్కి అన్నారు ఇందాక లక్ష్మి మేడము ఆ ప్రతి స్కీమ్ కి ఒక హీరార్కి ఉంటుంది హీరార్కి అంటే ఆ వచ్చిన డబ్బులు కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చిన డబ్బులు గాని అవి ఎలా వెళ్తాయి కింది స్థాయికి అంటే ఇప్పుడు మనం మన ఫోర్టీన్త్ ఫైనాన్స్ కమిషన్ గ్రాంట్స్ తీసుకుంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ కి వస్తాయి వచ్చిన తర్వాత అది జిల్లా జిల్లా నుంచి మండలు మండల నుంచి గ్రామ పంచాయత్ డిస్టిక్ట్ బ్లాక్ గ్రామ పంచాయత్ జీపీ అని అంటాం అక్కడ దాకా ఈ డబ్బులు వెళ్తాయి ఖర్చు ఎవరు చేస్తున్నారు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి ఇది యాక్చువల్ గా ఈ ఫండ్స్ అన్ని అక్కడి నుంచి ఖర్చు అవుతాయి సో ఇక్కడ డెసిషన్ ఏంటి అంటే స్టేట్ లెవెల్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ నేను గ్రామ పంచాయతీని ఈ రెండింటిని నేను పిఎఫ్ఎంఎస్ పోర్టల్ లో రిజిస్టర్ చేయమనేది ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ ఢిల్లీ వాళ్ళు ఇవ్వటం జరిగింది ఇక రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న డిపార్ట్మెంట్ శాఖలకి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చాయి ప్రస్తుతం ఇంకా ఇక్కడ మన మన రాష్ట్రంలో ఇంకా గ్రామ పంచాయత్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఇంకా మొదల మొదలు అవ్వలేదు త్వరలో అవి మొదలవుతాయి దేనికంటే కొన్ని టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రాష్ట్ర ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ లో వాటి మీద ఇంకా డిస్కషన్లు అనేది జరుగుతున్నాయి డిస్కష డిస్కషన్లు అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక రిజల్ట్ అండ్ డెసిషన్ కి వచ్చిన తర్వాత గ్రామ పంచాయతీలు అనేది రిజిస్ట్రేషన్ ఎలా చేయాలి చేయటం అనేది కంపల్సరీగా దేనికంటే నమోదు చేయకపోతే డబ్బులు రావు డబ్బులు రాకపోతే మీరు ఖర్చు చేయడానికి ఉండవు కాబట్టి గ్రామ పంచాయతీ అనేది రిజిస్ట్రేషన్ త్వరలో అవుతాయి బట్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి ఎలా చేయాలి ఏంటి చేయాలి అనేది మీకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పంచాయతీ
పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తీసుకుని మీకు కమ్యూనికేట్ చేస్తారు అప్పటిదాకా గ్రామ పంచాయతీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయకండి ఇంకా టెక్నికల్ టర్మ్స్ కొంచెం కొన్ని పెండింగ్ ఉండిపోయినాయండి అందుకని మిమ్మల్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయొద్దని చెప్తున్నారు ప్రస్తుతానికి తెలంగాణ స్టేట్ లో అయితే ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సెంట్రల్ మినిస్ట్రీ కన్సర్న్ స్టేట్ మినిస్ట్రీ రెండు కూడా కొట్టించిద్దాం తర్వాత హైరార్కీ లెవెల్స్ ఇందాక నేను చెప్పినటువంటి ఐటమ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్స్ అవన్నీ కూడా మీకు ఒకసారి మీరు మానిటరింగ్ అది చేసుకోవడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది మీకు ఈ లోపల మేము ఏంటంటే ఒక అవేర్నెస్ అంటే ఒక పిఎఫ్ఎంఎస్ గురించి ఒక అవగాహన కల్పించడానికి అని చెప్పేసి మేము ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఏర్పరచడం జరిగింది మీరు ఏర్పరచుకున్న తర్వాత మీకు మీకు స్టేట్ గవర్నమెంట్ నుంచి మీకు మీ పంచాయతీ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ నుంచి మీకు వచ్చినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ని మీరు ఫాలో అవుతారని ఆశిస్తున్నాం ఫస్ట్ ఇప్పుడు మనము స్టేట్ లెవెల్ ఏజెన్సీని రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం ఎలాగనేది ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఇది హోమ్ పేజ్ అండి హోమ్ పేజ్ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ కి హోమ్ పేజ్ కి వెళ్ళాలంటే మీరు హెచ్టీటీపీ డాట్ పిఎఫ్ఎంఎస్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ మీరు కనుక ఈ పోర్టల్ లో మీరు లాగిన్ ఓపెన్ చేస్తే మీకు హోమ్ పేజ్ అప్పీర్ అవుతుంది ఈ హోమ్ పేజ్ లో మీరు ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ సెకండ్ లెవెల్ లో లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు ఆప్షన్స్ కనపడుతున్నాయి రిజిస్టర్ ఏజెన్సీ అది రిజిస్టర్ ఏజెన్సీ అనేది మీకు క్లిక్ చేస్తే కనుక మీకు నెక్స్ట్ మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏంటంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మ్ ఫిల్అప్ చేసే ముందు మీరు నింపే ముందు మీకు కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు నింపాల్సిందో మీరు ఎందుకంటే ఇది ఆన్లైన్ పోర్టల్ కాబట్టి మీరు అప్పుడు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు గ్యాదర్ చేసి అప్పుడు ఫిల్ చేసే టైంకి మీకు ఒక్కసారి మళ్ళీ పోర్టల్ అనేది క్లోజ్ అయిపోవచ్చు అందుకని మీరు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందే మీకు కావాల్సిన డీటెయిల్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు ఏమేమి అవసరం అవుతాయి అనేది మీరు ఒక అవగాహన కలిసిందని చెప్పేసి మేము ఇది ఈ పేజ్ లో మీరు టిన్ నెంబర్ టాన్ నెంబర్ పాన్ నెంబర్ అనేటువంటి డీటెయిల్స్ ఆ ఏజెన్సీకి మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే అన్ని కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ ఫిల్స్ కాదండి అన్ని కంపల్సరీగా ఫిల్ చేయాల్సిన ఫిల్స్ కాదు కానీ మేము ఏం సజెస్ట్ చేస్తున్నామంటే మీకు అవైలబిలిటీ మీకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి సమాచారాన్ని అంతా కూడా మీరు ఆ ఫార్మాట్ లో నింపడానికి ట్రై చేయండి సార్ ఎందుకంటే ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడన్నా మీకు ఏదన్నా లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ కానీ ఏదన్నా మిస్ అయినా కూడా మీకు ఈ మీరు నింపిన పాన్ నెంబర్ తో కానీ టాన్ నెంబర్ తో కానీ మనం సెర్చ్ చేయడానికి ఏజెన్సీ సెర్చ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఆ ఉద్దేశంతో మీకు అన్ని అన్ని డీటెయిల్స్ నింపడానికి ట్రై చేయండి ఈ పిఎఫ్ఎంఎస్ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫార్మాట్ అనేది ఒక డైనమిక్ ఫామ్ అండి డైనమిక్ ఫామ్ అంటే దాంట్లో మీకు చాలా ఆప్షన్స్ వస్తాయి మీకు ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ టైప్ ఆఫ్ రిజిస్ట్రేషన్ మీరు కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాంట్లో మిమ్మల్ని మీరు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీనా స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీనా పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్స్ లేకపోతే లోకల్ బాడీసా స్టాట్యూటరీ బాడీసా లేకపోతే ఎన్జిఓసా అని చెప్పేసి మిమ్మల్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్సా కాలేజెస్ ఇవన్నీ కూడా మిమ్మల్ని డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది అడిగినప్పుడు మీకు కన్సర్న్ గా ఇప్పుడు మేము పంచాయతీ రాజ్ గురించి మేము మేజర్ గా చెప్తున్నాం కాబట్టి మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ గ్రామ పంచాయతీలో మీరు లోకల్ బాడీస్ కిందకి వస్తారు మీరు అప్పుడు మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది గ్రామ పంచాయతీ లోకల్ బాడీస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి వీళ్ళు స్టేట్ లెవెల్ ఏజెన్సీ అయితే కనుక స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏజెన్సీస్ కింద వస్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కింద తర్వాత మీకు సంబంధించిన ఏజెన్సీ నేమ్ ఏజెన్సీ నేమ్ అంటే మీ ఆఫీస్ పేరు ఫుల్ ఫామ్ గా మీరు అంటే షార్ట్ కట్ లో చెప్పకుండా ఇప్పుడు సపోజ్ టిఎస్ఐ పిఆర్ఆర్డి ఉందనుకోండి తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పంచాయతీ రాజ్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ని ఫుల్ ఫామ్ లో రాయమని చెప్తున్నాం అంటే ఉదాహరణకి చెప్పాను నేను అట్లా టిఎస్ఐ పిఆర్ రాజ్ అని చెప్పి మీరు దాన్ని కుదించకుండా కుదించకుండా మీరు ఫుల్ ఫామ్ లో మీరు ఏజెన్సీ నేమ్ రాయండి తర్వాత ఏజెన్సీ నేమ్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఆ పాన్ నెంబర్ టాన్ నెంబర్ ఏదైతే మీరు ఫిల్అప్ చేశారో ఆ ఫిల్అప్ చేసిన తర్వాత అడ్రస్ అడ్రస్ కూడా మీ గ్రామ పంచాయతీ కానీ మీ డిస్టిక్ లెవెల్ కానీ బ్లాక్ లెవెల్ ఏజెన్సీ ఎవరైనా కూడా దాన్ని మీరు ట్రై ఫిల్అప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి దాని తర్వాత కాంటాక్ట్ పర్సన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే కాంటాక్ట్ పర్సన్ కాంటాక్ట్ పర్సన్ కూడా ప్రస్తుతం మాకు తెలిసినంత వరకు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ పర్సన్ అనేది గ్రామ పంచాయతీ సెక్రటరీ అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము సెక్రటరీ లెవెల్లో తర్వాత మీకు మేము చెప్పేది ఇప్పుడు జనరల్ గా మాకు తెలిసిన సమాచారం మీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాము కానీ తర్వాత మీకు డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చినటువంటి డీటెయిల్స్ ని బట్టి మీరు ఆ కాలం ని ఫిల్ చేయండి మొబైల్ నెంబరు
చూడడానికి ట్రై చేయండి ఈమెయిల్ ఐడి కానీ మొబైల్ నెంబర్ కానీ మా ఆఫీస్ ఫోన్ నెంబర్ ఆఫీస్ ఫోన్ నెంబర్ ఉంటే అవి కూడా అవైల్ చేసిన తర్వాత మీరు ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు వర్డ్ వెరిఫికేషన్ వస్తుంది వర్డ్ వెరిఫికేషన్ కూడా మీరు ఫిల్ చేసిన తర్వాత మీరు సబ్మిట్ బటన్ సబ్మిట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి సబ్మిట్ ప్రెస్ అని బటన్ చేస్తే ఇదేంటంటే ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మూడు స్టెప్స్ అనమాట ఒక ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ అనమాట ఫస్ట్ స్టెప్ దీంతో వర్డ్ వెరిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తే మీకు ఆ స్టెప్ తో మీకు ఒక యూనిక్ ఐడి కోడ్ యూనిక్ ఏజెన్సీ కోడ్ అంటాము యూనిక్ ఐడి కోడ్ వస్తుంది మీకు యూనిక్ ఐడి కోడ్ మీ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ మీ ఈ మెయిల్ ఐడికి వస్తుంది ఆ మెయిల్ ఐడి అనేది మీరు కేర్ఫుల్ గా మీరు రికార్డ్స్ లో ఎంట్రీ చేసుకోండి ఎందుకని చెప్తున్నానంటే ఈ విషయం పదే పదే ఇవి ఒకసారి ఎవరైతే హ్యాండిల్ చేశారో ఇప్పుడు ఐదు ఎవరైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేశారో వారు తర్వాత వారికి తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ అయినా కూడా వాళ్ళు రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఫర్దర్ గా ఆ సీట్ లో వచ్చే వాళ్ళకి దీని విషయాలు ఈ విషయాలు తెలియకపోతే మళ్ళీ వాళ్ళు మా ఏజెన్సీ రిజిస్టర్ అయ్యిందో లేదు అనేది చెప్పినటువంటి సందర్భాలు చాలా వచ్చినాయి ఆ సందర్భాల్లో మళ్ళీ వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ కి ట్రై చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటివన్నీ ఎలా చేసి వచ్చే వాళ్ళకి మీ తర్వాత మీ సీట్ లో ఎవరైతే వస్తారో ఆ సీట్ లో వచ్చే వాళ్ళకి మీరు ఈ విషయాలన్నీ కూడా మేము ఏజెన్సీగా పిఎఫ్ఎంఎస్ లో రిజిస్టర్ అయ్యాము మనం గ్రామ పంచాయతీ రిజిస్టర్ అయింది లేదా మన డిస్టిక్ లెవెల్ రిజిస్టర్ అయ్యారు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి డీటెయిల్స్ లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ కనుక అందిస్తే కనుక వాళ్ళు మళ్ళీ రిజిస్ట్రేషన్ లో చేయకుండా ఉంటారు యాక్చువల్ గా పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ ఒక్కసారి అలౌ చేస్తుంది రెండోసారి అలౌ చేయదు ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ ఒకవేళ పొరపాటున ఎప్పుడన్నా కూడా ఏదైనా బ్యాంక్ అకౌంట్ మళ్ళీ ఏదైనా రెండోసారి ఏదైనా క్రియేట్ చేసి ఆ అకౌంట్ నెంబర్ ఫస్ట్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ కాకుండా వేరే బ్యాంక్ అకౌంట్ కనుక మీరు ఇచ్చినట్టయితే రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు కానీ అది మేము సజెషన్ చేయట్లేదు దానికి ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది ఎప్పుడు ఒకసారి రిజిస్టర్ అయి ఉండాలి ఇది చేసిన తర్వాత మీకు రెండో స్టెప్ మీకు లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ యూనిక్ ఐడి కోడ్ అనేది మీకు లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ లో వస్తుంది అది మీరు రికార్డ్స్ లో నోట్ చేసుకోండి ఫర్దర్ గా రెండో స్టెప్ ఏమవుతుందంటే మీకు ఫండింగ్ డీటెయిల్స్ ఏజెన్సీ ఫండింగ్ మీకు ఫండింగ్ ఏజెన్సీ అంటే మీ ఏజెన్సీకి ఎక్కడి నుంచి మీ ఫండ్స్ వస్తాయి ఆ ఫండ్స్ వచ్చేటటువంటి ఏజెన్సీ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఫస్ట్ స్కీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి పిఎఫ్ఎంఎస్ లో ఉన్నటువంటి ఇంకొక ఉపయోగకరమైన ఏంటంటే ఏది కూడా మాన్యువల్ గా మనం ఎక్కువ డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫార్మాట్ లో మాన్యువల్ ఎంట్రీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది మీరు అన్నీ కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ప్రాసెస్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో మీ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద ఏజెన్సీ ఇచ్చారు రెండో దగ్గర నుంచి మీరు స్కీమ్ డీటెయిల్స్ ఓన్లీ అక్కడ మీరు డీటెయిల్స్ ఎంట్రీ చేస్తారు కానీ ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్టెప్ నుంచి మీకు స్కీమ్ కానీ లేకపోతే ఏజెన్సీ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ డీటెయిల్స్ కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు మీకు ఆ డీటెయిల్స్ అక్కడ స్కీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు పక్కన మీకు లెఫ్ట్ రైట్ సైడ్ లో సెలెక్ట్ ఏజ్ సెలెక్ట్ స్కీమ్ అని చెప్పేసి అంటుంది అక్కడ ఆ సెలెక్ట్ స్కీమ్ కనుక మీకు ప్రెస్ చేస్తే కనుక మీకు ఒక పాపప్ బాక్స్ లో మీ ఏజెన్సీ ఏ స్కీమ్ కింద మీకు ఏజెన్సీకి ఫండ్స్ వస్తాయో ఆ స్కీమ్ కనపడుతుంది మీకు లేదంటే నాలుగు ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ తో స్కీమ్ స్కీమ్ కోడ్ అంటాం మనం దాన్ని ఆ స్కీమ్ కోడ్ ని కూడా మీరు మీరు గుర్తుంచుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఒకసారి ఏమవుతుందంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కీమ్ కోడ్స్ ఒక్కోసారి ఈ ఫైనాన్షియల్ లో ఉన్న స్కీమ్ కోడ్ నెక్స్ట్ ఫైనాన్షియల్ లో ఉండవు అందుకని మీకు ఫండ్ డీటెయిల్స్ ఫండ్స్ ఏజెన్సీ వచ్చినప్పుడే మీరు ఆ స్కీమ్ పేరెంట్ ఒక్కోసారి స్కీమ్ నేమ్ కూడా మారిపోవచ్చు ఒక్కోసారి అంతేకాదు స్కీమ్ కూడా ఒకసారి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ సెంట్రల్ సెంట్రల్ సెక్టార్ షేరింగ్ స్కీమ్ అవ్వచ్చు లేదా సెంట్రల్ సెక్టార్ షేరింగ్ స్కీమ్ సెంట్రల్ సైజ్ స్కీమ్ అవ్వచ్చు అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక సంవత్సరం అయితే ఇంకొకసారి షేరింగ్ స్కీమ్ లో రావచ్చు అందుకని మీకు ఏజెన్సీస్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ముందే దాని యొక్క స్కీమ్ యొక్క అవగాహన స్కీమ్ డీటెయిల్స్ వస్తూ ఉంటాయి మీకు ప్రోగ్రామ్ డివిజన్ నుంచి ఆ ప్రోగ్రామ్ డివిజన్ నుంచి వచ్చిన స్కీమ్ డీటెయిల్స్ ని ఒకసారి ఫిజికల్ ఫార్మాట్ కాగా మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈ స్కీమ్ ఏంటి ఈ స్కీమ్ కి ఇచ్చిన స్కీమ్ కోడ్ ఏంటి ఆ స్కీమ్ నేమ్ అలాగే ఉందా లేకపోతే నామన్ క్లేచర్ మారిందా అవన్నది కూడా మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మీకు తర్వాత ఫర్దర్ గా మీకేమి ఇబ్బందులు లేకుండా ఉంటాయి తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సింది ఫండింగ్ ఏజెన్సీ
నెక్స్ట్ మీకు ఫండింగ్ ఏజెన్సీ డీటెయిల్స్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ మీకైతే ఎట్లయితే ఒక యూనిక్ కోడ్ వస్తుందో అట్లాగే ఫండింగ్ ఏజెన్సీ కూడా యూనిక్ కోడ్ వస్తుంది ఆ డీటెయిల్స్ మీరు ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మీరు సెలెక్ట్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ అన్నప్పుడు ఆ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ మీరు ఇప్పుడు డిస్ట్ బ్లాక్ లెవెల్ విలేజ్ లెవెల్ అయితే కనుక మీకు బ్లాక్ లెవెల్ వాళ్ళకి డిస్టిక్ లెవెల్ నుంచి ఫండ్స్ వస్తాయి అట్లాగే విలేజ్ లెవెల్ వాళ్ళకైతే బ్లాక్ లెవెల్ నుంచి వస్తాయి అదే స్టేట్ లెవెల్కి ఎట్లాగే మనం ఇందాక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాం కాబట్టి అక్కడ మనకేమి ఫండింగ్ ఏజెన్సీని సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ అకౌంట్స్ అకౌంట్స్ ఇందాక మీకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంట్ మీరు ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసే ముందే మీ బ్యా ఏజెన్సీ యొక్క పాస్బుక్ కాపీ ఆఫ్ ద పాస్బుక్ మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఎందుకంటే ఈ పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్తో ఇంటిగ్రేట్ అయ్యింది కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ మీరు అకౌంట్ రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో మీరు ఇచ్చింది మీరు కరెక్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ అయినా ఈ ఏజెన్సీ పేరు ఉన్న రిజిస్ట్రేషన్ అయినా లేకపోతే ఏదైనా ఫేక్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫేక్ నేమ్ ఇస్తున్నారా అనేది చెక్ చేసుకుంటుంది వాలిడేట్ చేసుకుంటుంది వాలిడేట్ చేసుకుని అది యాక్సెప్ట్ చేస్తేనే ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది లేదంటే ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ మధ్యలోనే ఆగిపోతుంది అందుకని మీరు ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడే ఇందాక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లో టిన్ నెంబర్ టాన్ నెంబర్ పాన్ నెంబర్ లోతో లాగానే మీకు అకౌంట్ పాస్బుక్ కాపీ ఆఫ్ ద పాస్బుక్ కూడా మీరు ఏజెన్సీ నేమ్ యాజ్ పర్ బ్యాంక్ ఏజెన్సీ నేమ్ యాజ్ పర్ బ్యాంక్ అంటే బ్యాంక్ కాపీ పాస్బుక్ కాపీలో మీ ఏజెన్సీ నేమ్ ఎలా అయితే రిజిస్ట్ర ఎంట్రీ చేశారో మీరు అదే నేమ్ ని ఇక్కడ ఎంట్రీ చేయాలి దాంట్లో ఏ విధమైనటువంటి పొరపాటు వచ్చినా కూడా మీ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ జరగ జరగదు అందుకని మీరు ఈ విషయంలో చాలా జాగ్రత్తగా కేర్ఫుల్ గా ఉండి మీరు ఈ ఫార్మాట్ ఫిల్అప్ చేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం అకౌంట్ నెంబర్ ఇక్కడ మీకు ఆ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ముందు మీకు అకౌంట్ నెంబర్ ఏజెన్ ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఇక్కడ మీరు బ్యాంక్ బ్యాంక్ నేమ్ దగ్గర మీరు జస్ట్ ఫస్ట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఎంట్రీ చేస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ సపోజ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకోండి ఎస్టీఏటీ ఫస్ట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఎస్టీఏటి అనే ఎంట్రీ చేస్తే మీకు చాలు లేదంటే ఆంధ్ర బ్యాంక్ అనుకుంటే ఏ ఆంధ్ర బ్యాంక్ లో ఏఎన్డిహెచ్ అట్లా మీకు ఫస్ట్ ఫోర్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ద నేమ్ కనుక మీరు ఎంట్రీ చేసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు మొత్తం బ్యాంక్ మొత్తాన్ని మీరు ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ మీకు బ్యాంక్ యొక్క డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది బ్యాంక్ యొక్క డీటెయిల్స్ అంటే అడ్రస్ కానీ అడిగా అంటే మీరు ఇక్కడ చేంజెస్ అంటే అడ్రస్ కి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మీరు ఆ పక్కన బాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక మీకు అక్కడ ఫోర్ క్యారెక్టర్ మీకు ఫోర్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి దాంట్లో మీరు ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎందుకంటే మీకు ఆ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ ని మినిమైజ్ గా మీరు చాలా తక్కువ చాలా తక్కువ ఫీల్డ్స్ తో మీరు ఆ ఫార్మేట్ ఫిల్ చేసుకోండి అంటే మొత్తం ఏజెన్సీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఇవ్వకుండా మొత్తం బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ హౌస్ నెంబర్ ఏ వీధిలో ఉంది ఏ ప్యాట్ లో ఉంది ఇవన్నీ కూడా మీరు ఎంట్రీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఓన్లీ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ కనుక మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు ఆ బ్యాంక్ ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ కరెక్ట్ గా ఎంట్రీ చేసుకుంటే మీకు అక్కడ మీకు అప్పీర్ అవుతుంది దాన్ని మీరు ఇక్కడ బ్యాంక్ నేమ్ లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మీకు సరిపోతుంది ఇక్కడ తర్వాత నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టెప్ ఏంటంటే బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ అకౌంట్ నెంబర్ కూడా మీరు ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ మీకు అకౌంట్ రూల్ అని ఒకటి వస్తుంది ఏంటంటే మీరు బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఒక్కొక్క బ్యాంక్ కి ఒక అకౌంట్ రూల్ ఉంటుంది కొన్ని బ్యాంక్స్ కి పద్ద పదకొండు డిజిట్స్ ఉంటాయి కొన్నిటికి పదిహేను డిజిట్స్ ఉంటాయి అవన్నీ కూడా మీరు ఆ బ్యాంక్ అక్కడ మీరు బ్యాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే అకౌంట్ రూల్ అకౌంట్ రూల్ అనేది అక్కడ మీకు అప్పీర్ అవుతుంది రెడ్డింగ్ రెడ్డింగ్ ఎంట్రీ తో అప్పీర్ అవుతుంది సపోజ్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అనుకోండి థర్టీన్ టు సెవెంటీన్ డిజిట్స్ ఉండాలి మీ అకౌంట్ నెంబర్ అని చెప్తుంది అలాగే ఆంధ్ర బ్యాంక్ అయితే మీకు ఫిఫ్టీన్ డిజిట్స్ ఉండాలని చెప్తుంది మీరు దాన్ని బట్టి మీరు డిజిట్స్ మీరు ఎంట్రీ చేసినప్పుడు మీరు ఒకసారి కౌంట్ చేసుకోండి కరెక్ట్ గా అన్ని డిజిట్స్ వచ్చినాయా లేదా అకౌంట్ రూల్ ప్రకారం అని చెప్పి సెలెక్ట్ చెక్ చేసుకుని తర్వాత ఏజెన్సీ నేమ్ యాజ్ పర్ యాజ్ పర్ యువర్ పాస్బుక్ మీరు క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఐ సబ్ యాక్సెప్ట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇక్కడ ఇంకోటి పిఎఫ్ఎంఎస్ లో ఏంటంటే మీరు ఎంట్రీ చేసిన ప్రతి ప్రతి ఇవి కూడా ఫీల్డ్స్ కూడా మీకు మళ్ళీ తర్వాత మీరు సబ్మిట్ అని అనగానే మీకు గ్రిడ్ అప్పీర్ అవుతుంది గ్రిడ్ అంటే ఒక టేబుల్ లాగా అప్పీర్ అవుతుంది ఆ టేబుల్ ఆ టేబుల్ లో మీకు మీరు ఎంట్రీ
PFMS portal अला design चेसार। expenditure लो गोड़ अला गया उत्तुन्दु। मीर इदी select चेसकुन तात, accept terms and conditions अन्च चेसकुन्दु। मीर submit चेसकुन्दु। submit चेसकुन तरवात, मीकु submit चेसते, दीन्तो एपटेट्टे, मीकु second level step हु, अन्टे third step हु, अन्टे, मीरु second level लो funding agency details इसनामु, third process लो bank account details अन्टे चेसकुन्दु। इदीन्तो म मेरे पढ़वारे को सबमिशन प्रोसेस वर्क का कंप्लीट चेसर ये पुरे फर्स्ट लेवल स्टेट लेवल एजेंसीज कन का वाले प्रिंट रजिस्ट्रेशन कंप्लीट है ते कंसर्न प्रोग्राम डिवीजन आ प्रोग्राम डिवीजन कंसर्न मिनिस्ट्री वाले अप्रूव चाहिए आल अप्रूव चेसर इन तरवाता मेरे को एलागिन क्रेडेंशियल सोसाइटी में ये मैसे म रिजिस्ट चेंज पासवर्ड पॉलिसी में देखा था फर्स्ट टाइम वो मेरे फर्स्ट टाइम वो मेरे ये लागिन क्रेडेंशियल्स तो मेरा इतने एजेंसी रजिस्ट्रेशन चेस को ना रहे दान तो मेरे चेस तब तो मेरे फर्स्ट टाइम चेंज पासवर्ड चेस का हाल तब दान तो ये इंटर फर्स्ट लेवल एजेंसी मैं मार टेक्निकल टाइम लो फर्स्ट लेवल एजेंसी और स्टेट लेवल एजेंसी अंटा मु आ लेवल एजेंसी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है ये स्टेट लेवल एजेंसीज कंप्लीट आई इन तरवा तो फर्दर बिलो लेवल एजेंसीज बिलो लेवल एजेंसीज अंटा डिस्ट्रिक्ट लेवल कानी ब्लॉक लेवल कानी विलेज लेवल कानी वील रेजेंस रजिस्ट्रेशन फर्स्ट लेवल एजेंसीज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट आई वाला लागिन क्रेडेंशियल्स हो चुन तरवा ते मेरे को फर्दर का मेरे साइड ले� स्टार्ट चाहिए आले इकड़ा बेसिक प्रोग्राम में टेढ़े ते उन द फर्स्ट लेवल एजेंसीज के चेंड लेवल एजेंसीज के ये मात्रम तैड़ा लेते अधे फॉर्मेट में को आकर्षण प्रोग्राम में टेढ़े काकपोते हाईरार की लेवल ना बीरो अधे फर्स्ट लेवल स्टार्ट आयें ता कंप्लीट आयें ता तो विलो लेवल एजेंसीज स्टार्� ये चाइल्ड लेवल एजेंसी इसलिए फार्मेट टक्सार दिन लो जैसे मी को वक्ते वक्ते एंड एंड मी का कड़ा लोकेशन टाइप आड़ देंगे लोकेशन टाइप लो मी को रोल अल अर्बन आड़ देंगे दिन की ये ला रजिस्ट्रेशन स्टार्ट चाहिए लंटे चाइल्ड लेवल एजेंसी के लाग पेरेंट लेवल एजेंसी पेरेंट लेवल एजेंसी का लागिन नवड़ाने के मेको अकड़ लेफ्ट साइड मेको कॉलम्स होते हैं दांत लम पीरो एजेंसी रजिस्ट्रेशन अने रणनीति ऑप्शन कर क्लिक चेस देखने का मेको का विंडो आप पीरो होते हैं विंडो लम मेको न्यू रजिस्ट्रेशन तंत्र दें मेरा न्यू रजिस्ट्रेशन अंदर क्लिक चाहिए आल क्लिक चेस ही बीरो ये लेवल लो रजिस्टर होते हैं डार डिस्ट्रिक्ट लेवल लो ना ब्लॉक लेवल लो ना ना विदर डिस्ट्रिक्ट तो अरे दे मेरे सेलेक्ट चेस कुंटे मी का एंड एंड टे इकड़ा दस ही एंड एंड टे मैं मैपिंग आने चाहिए सार ना रंटे एंड टी मैपिंग आने वका एजेंसी ने ये स्कीम की विल चंदता रू एक और वक्त चंद तारु ये स्कीम की ए लेवल ए लेवल की वील चंद वाणी चाहे पैसे मरन पीएफएमएस की मतलब मैपिंग जैसे प्रोसेस लाख उन्ना स्टेट ले पेरेंट लेवल एजेंसीज ने जो चेल लेवल एजेंसीज अंटे तल्ली तल्ली तरह तक पिल मन आरारकंगा चूस कुंटे आख और वाले मटे वीलो मार्क चंदन वालो ये कुटुंबा म इंडायरेक्ट जब तक इधर इपर चुपी चेंज एंड एंड पंचायती राज इपर जन टन एंड फोर्टीन्थ फाइनेंस कमिशन के रांच लो लेवल लाइम उस स्टेट लेवल उस स्टेट तरवाता डिस्ट्रिक्ट तो तरवाता मेको ब्लॉक लेवल एंड विलेज लेवल इधर हाइरार के लेवल आयते इधर इनका मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती सेंट्रल मिनिस्ट्री वालों वाला ना ये हम इधर दिन आठ दस एंड पट्टी वाले डिसाइड चेस आ रही थी एक्चुअल का कानी इनका दिन में तो इधर स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट टल वाला लाख बार डायरेक्ट का पंचायत आना दिन का स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ प नेक्स्ट मेरो इधर चेस इन तात इंदा का न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक चेस ऐसी ए लेवल लो अंटे डिस्ट्रिक्ट लेवल लो ना ब्लॉक लेवल अंदा ना क्रिकेट चेस तो मेरे को ये फॉर्मेट इपड़ जो मेरे को स्टेट कानपुर तो ना फॉर्मेट आस्तुन इंदा का मेरे को चुप्पी चुनो टोटे बेसिक फॉर्मेट तो ये फॉर्मेट ला ये मात्रम तैड़ा � लेते मेरे रोरल विलेज है लेते डिस्ट्रिक्ट लेवल लेते मेरे आदबन टाइप आदबन है टाइप ऐसा लिविंग चुन दान बाटे नेक्स्ट फील्ड से ये मिल लेते दिन लो वे आदबन आने को अंडी भी को तालुका नो डिस्ट्रिक्ट डिटेल्स आड़ते हैं उन्हें आधे विलेज ऐसे करने का अपन विलेज डिटेल्स आड़ते हैं 
ఇక్కడ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ స్టెప్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు మూడు స్టెప్లు అని చెప్పాను ఫస్ట్ స్టెప్ లో ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇందాక స్టేట్ లెవెల్ ఏజెన్సీస్ కి యూనిక్ ఐడి వచ్చిన తర్వాత యూనిక్ ఐడి వస్తుంది ఇక్కడ కూడా యూనిక్ ఐడి వస్తుంది కాకపోతే ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ మీకు మీ కన్వీనియంట్ గా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మినిమం సిక్స్ క్యారెక్టర్స్ అలాగే పాస్వర్డ్ కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు స్టేట్ లెవెల్ ఏజెన్సీస్ అయితే కనుక వాళ్ళు ప్రోగ్రామ్ డివిజన్ వాళ్ళు వాళ్ళు లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇస్తారు కాకపోతే తర్వాత ఎప్రూవ్ అయిన తర్వాత మీకు మీకు లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఎస్ఎంఎస్ మెయిల్కి వస్తాయి కానీ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ఆప్షన్ ఉంది ఇక్కడ చైల్డ్ లెవెల్ ఏజెన్సీస్ వరకు అవే రెండు బేసిక్ గా ఉన్నటువంటి తేడాలు వచ్చిన తర్వాత మీకు ఫస్ట్ స్టెప్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత యూనిక్ యూనిక్ ఏజెన్సీ కోడ్ యూనిక్ ఏజెన్సీ కోడ్ అనేది ఒకసారి ఇక్కడ మీరు చూడండి అది ఇక్కడ యూనిక్ ఏజెన్సీలు కూడా ఫస్ట్ టూ క్యారెక్టర్స్ స్టేట్ తెలియజేస్తుంది ఇక్కడ టీఎల్ ఉంది టీఎల్ అంటే తెలంగాణ ఫర్దర్ టూ క్యారెక్టర్స్ మీకు డిస్టిక్ట్ ఏ డిస్టిక్ట్ సంబంధించినది తెలియజేస్తుంది మిగతా క్యారెక్టర్స్ మిగతా అవన్నీ కూడా మీకు క్యారెక్టర్స్ వస్తాయి అవన్నీ ఏంటంటే సీరియల్ నెంబర్ అంటే అంతకు ముందు అంత అంతమంది ఏజెన్సీస్ రిజిస్టర్ అయ్యారు అని చెప్పి చెప్పడం అంతే టీఎల్ వరంగలం టీఎల్ డబ్ల్యూ అని లేకపోతే టీఎల్ హైదరాబాద్ టీఎల్ హెచ్వై అలా వస్తుంది తర్వాత సీరియల్ నెంబర్ లో అంతకు ముందు ఏజెన్సీ ఎన్నో రిజిస్ట్రేషన్ అనేది తెలిసిపోతుంది మనకు అది అక్కడే మీకు మెసేజ్ లో కూడా చెప్తుంది ప్లీజ్ నోట్ దిస్ ఫర్ ఇవర్ ఆఫీస్ రికార్డ్స్ లో ఇది చాలా కేర్ఫుల్ గా నోట్ చేసి పెట్టుకోండి మీ రికార్డ్స్ లో ఫర్ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్సెస్ అనేది చెప్తుంది మీరు అది ఓకే చేసిన తర్వాత మీకు నెక్స్ట్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ సెకండ్ స్టెప్ లో మీకు ఫండింగ్ డీటెయిల్స్ ఫండింగ్ ఏజెన్సీ డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఫండింగ్ డీటెయిల్స్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ లో మీరు ఫస్ట్ మీరు ఫస్ట్ మీ ఏజెన్సీ లెవెల్ ఏజెన్సీ లెవెల్ అంటే మీరు ఏంటి డిస్టిక్ట్ లెవెల్ ఆ బ్లాక్ లెవెల్ ఆ మీకు పైన ఫస్ట్ ఇది మూడు నాలుగు దీంట్లోగా టేబుల్స్ లాగా వచ్చింది ఫస్ట్ దాంట్లో మీ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ రెడ్డింగ్ ఎంట్రీస్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో మీరు ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన దాని తర్వాత దాని డీటెయిల్స్ సెకండ్ దాంట్లో ఏజెన్సీ మీ ఏజెన్సీ ఏ లెవెల్ అంటే అది డిస్టిక్ట్ లెవెల్ ఆ బ్లాక్ లెవెల్ అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆ థర్డ్ లెవెల్ లో మళ్ళీ మీకు ఫండింగ్ ఏజెన్సీ డీటెయిల్స్ మిల్లు మీరు చెప్తుంది అది ఫండింగ్ ఏజెన్సీ డీటెయిల్స్ లో ఇందాక మనం అనుకున్నట్టు ఆ యూనిక్ ఐడ్ ఫండ్ ఫండింగ్ అంటే ఫండింగ్ ఏజెన్సీ అంటే మీకు ఎక్కడి నుంచి ఫండ్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు ఇందా స్టేట్ లెవెల్ ఏజెన్సీ అయితే కానీ ప్రోగ్రామ్ డివిజన్ నుంచి వస్తాయి డిస్టిక్ లెవెల్ వాళ్ళకి స్టేట్ లెవెల్ నుంచి వస్తాయి బ్లాక్ లెవెల్ వాళ్ళకి డిస్టిక్ట్ లెవెల్ నుంచి వస్తాయి గ్రామ పంచాయతీ వాళ్ళకి బ్లాక్ వీల్ బ్లాక్ లెవెల్ నుంచి వస్తాయి మీరు ఆ ఏజెన్సీ డీటెయిల్స్ మీరు ఎవరి నుంచి ఫండింగ్ ఏజెన్సీ వస్తుందో ఆ ఏజెన్సీ లెవెల్ ప్లస్ వాళ్ళ డీటెయిల్స్ వాళ్ళ యూనిక్ కోడ్ కనుక మీరు ఎంట్రీ చేసుకుని స్కీమ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సబ్మిట్ చేసుకుంటారు దీంతో చైల్డ్ లెవెల్ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోతుంది చైల్డ్ లెవెల్ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇందాక మీరు ఫస్ట్ లెవెల్ ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తే అప్రూవల్ ప్రోగ్రామ్ డివిజన్కి వెళ్ళినట్లు ఇది మళ్ళీ ఎవరికి వెళ్తుందంటే ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఏ లెవెల్లో లాగిన్ అయ్యి మీరు చేస్తారో వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళే మళ్ళీ దీన్ని అప్రూవ్ చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ మీరు ఇది కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీకు యూనిక్ ఐడి జనరేట్ అయ్యింది అట్లాగే లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్ మీకు తెలుసు లేదు అవి కూడా మీకు మళ్ళీ ఫర్దర్ గా మీరు మళ్ళీ మీకు మెయిల్ ఐడి లో మీకు ఎంట్రీ వస్తుంది తర్వాత మీరు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత చేసిన తర్వాత మీరు బ్యాంక్ స్కీమ్ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా ఎంట్రీ చేశారు ఇంకా మీరు బ్యాంక్ స్కీమ్ ఓన్లీ అప్రూవల్ లెవెల్ కి వెళ్తుంది అప్రూవల్ లెవెల్ కి వెళ్తుంటే మీరు అప్రూవల్ లెవెల్ లో మీరు అప్రూవల్ లెవెల్ కి వాళ్ళకి వెళ్ళడానికి ఇప్పుడు డిస్టిక్ట్ లెవెల్ కానీ వాళ్ళ లెవెల్ కానీ వెళ్ళడానికి ఎలా అంటే ఇందాక ఎట్లయితే మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో అదే సైమ్ లో ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ మేనేజ్ అని వస్తుంది ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ మేనేజ్ కనుక చేస్తే అంటే చైల్డ్ లెవెల్ ఏజెన్సీస్ కి అప్రూవల్ చేయడానికి ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో ఆ లెవెల్ లోనే మీరు లాగిన్ అవ్వాలి ఆ క్రెడెన్షియల్స్ లో లాగిన్ అయ్యి మేనేజ్ కనుక చేస్తే మీకు అప్రూవ్ అప్రూవ్ బట్ అప్రూవ్ అని వస్తుంది ఆప్షన్ ఆ అప్రూవ్ క్లిక్ చేస్తే ఎవరెవరైతే చైల్డ్ లెవెల్ గా రిజిస్టర్ అయ్యారో అదంతా ఒక గ్రిడ్ లో అప్పీర్ అవుతుంది అంటే ఒకవేళ డిస్టిక్ లెవెల్ వాళ్ళ లెవెల్ లో లాగిన్ అయ్యి మీరు బ్లాక్ లెవెల్ క్రియేట్ చేశారు అనుకోండి మీరు
ఒక్కసారి ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ వెండర్ రిజిస్ట్రేషన్ అట్లాగే వెండర్ రిజిస్ట్రేషన్ కన్నా ముందు ఒక చిన్న వివరం కూడా చెప్తాను ఏజెన్సీ రిజిస్ట్రేషన్ లో మరి ఫ్రీక్వెంట్ గా మేడం లక్ష్మి గారు యూనిక్ కోడ్ యూనిక్ కోడ్ అని స్ట్రెస్ చేశారు యూనిక్ అనే పదంలోనే ఉంది యూనిక్ అని ఎందుకు అని అంటున్నాం అంటే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ కనుక గమనించి ఉంటే ఆ యూనిక్ కోడ్ ఏదైతే ఉందో అది పిఎఫ్ఎంఎస్ సర్వర్ రే ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేస్తుంది అంతేగాని ఇది మన మనకి ఇష్టం వచ్చిన మన లాగిన్ ఐడిస్ గాని మనం జనరేట్ చేసేది కాదు సిస్టమ్ ఏ మనం ఫీడ్ చేసిన డీటెయిల్స్ తీసుకుని సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా ఒక యూనిక్ కోడ్ జనరేట్ చేస్తుంది యూనిక్ పదంలోనే ఉంది ఇదేంటంటే ఒకసారి జనరేట్ అయిన తర్వాత అదే కోడ్ వేరే ఏజెన్సీస్ కి వెళ్ళదు మేడం చెప్పారు ఇందాక ఫస్ట్ స్టేట్ రెండు డిజిట్స్ స్టేట్ ని ఇండికేట్ చేస్తాయి తర్వాత రెండు క్యారెక్టర్స్ డిస్ట్రిక్ట్ ని ఇండికేట్ చేస్తాయి దాని తర్వాత ఎయిట్ డిజిట్స్ న్యూమరికల్ ఫీల్డ్ ఉంది అది ఏంటంటే ఆ జిల్లాలో ఎన్నో ఏజెన్సీ కింద ఈ ఏజెన్సీ క్రియేట్ అయింది అనేది వివరంగా చెప్తుంది దీనికి కూడా ఒక బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అంతకు ముందు పిఎఫ్ఎంఎస్ సిస్టమ్ లోనే యూనికోడ్లు వేరే రకంగా జనరేట్ అయ్యేవి అంటే ఇలా ఆల్ఫా న్యూమరిక్ గానీ రాష్ట్రము జిల్లా ఆ జిల్లాలో సంఖ్య ఇలా కాకుండా మామూలుగా ఎవరికి తోచినట్టు వాళ్ళు ఒక ఆల్ఫాబెట్ గాని ఒక పేరు గాని ఇచ్చుకుని రిజిస్ట్రేషన్ చేసే ఆప్షన్ అంతకు ముందు పిఎఫ్ఎంఎస్ ఉండేది కానీ ఏంటంటే ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఆన్లైన్ ప్రాసెస్ గానీ ఈ ప్యాకేజెస్ గానీ ఫీడ్బ్యాక్ దాంట్లో ఉన్న చేంజెస్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేయడానికి పిఎఫ్ఎంఎస్ కూడా ఒక మంచి తీసుకుని దాంట్లోంచి తీసుకుని ఈ చేంజెస్ అనేది చేయడం జరిగింది దేనికంటే కొన్ని స్కీమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే కొన్ని ప్రాంతాలకి మాత్రమే వాటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయటం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఫ్లడ్స్ ఫ్లడ్స్ ఉన్నాయి వరదలు ఉన్నాయి వరదలు భారతదేశంలో అన్ని చోట్ల ఒకే రకంగా రావు ఎక్కడైతే వరదలు వచ్చే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉందో ఆ ప్రదేశాలని కూడా ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఈ ఏజెన్సీ కోడ్ అనేది ఉపయోగించుకోవడానికి పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది వాళ్ళు ఈ సర్వర్ లో ఈ సిస్టమ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇది రీసెంట్ గా చేసిన చేంజ్ అనమాట ఇలాంటివి ఎన్నో చేంజెస్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసే ఏజెన్సీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చే ఫీడ్బ్యాక్ ను బట్టి వీళ్ళు మార్పులు చేర్పులు అనేది పిఎఫ్ఎంఎస్ లో అప్డేట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇలాంటిది ఒక చిన్న మార్పు ఏంటంటే ఈ యూనిక్ కోడ్ జనరేషన్ లోనే ఒక మార్పు ఇది ఏంటంటే సపోజ్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఉందనుకోండి ఇది అన్ని భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ అన్ని ఊర్లలోనూ ఉండకపోవచ్చు కొన్ని ప్రాంతాలకి మాత్రమే ఇది పరిమితం అయి ఉండవచ్చు సో అట్లాంటి ప్రాంతాల్లో ఆ స్కీమ్ ని ఎలా బెటర్ గా మనం ఫండింగ్ చేయొచ్చు దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు ఆ స్కీమ్ ఉద్దేశం ఏంటి ఆ వ్యాధిని అరికట్టడంలో ఈ పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది మేనేజ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఈ పిఎఫ్ఎంఎస్ లో తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాళ్ళు దాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఆ స్కీమ్ ని ఇంకా బెటర్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దోహదపడుతుంది ఇదేంటంటే ట్రాన్స్పరెన్సీనే కాదు అకౌంటబిలిటీనే కాదు రియల్ టైం బేసిసే కాదు మేనేజ్మెంట్ కి ప్రాపర్ డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడే రిపోర్ట్స్ కూడా పిఎఫ్ఎంఎస్ లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి వాటి ద్వారా ఏదైతే స్కీమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేసే అధికారులు గాని శాఖలు గాని ఉన్నాయో వాళ్ళు ఒక బెటర్ డెసిషన్ తీసుకోవడానికి చాలా దోహదపడుతుంది ఇది నేను ఒకటి యాడ్ చేయదలుచుకున్నాను ఇప్పుడు వెండార్ రిజిస్ట్రేషన్ కి వస్తే అది కూడా యూనికే ఇక్కడ పిఎఫ్ఎంఎస్ లో చాలా యూనిక్ ఉన్నాయి అంటే ఒకసారి జనరేట్ అయినది మళ్లీ డూప్లికేట్ కాదు యూనిక్ అంటే అదే మళ్లీ మళ్లీ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు ఏజెన్సీ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతాయి అంటే ఏజెన్సీస్ ఒక స్కీమ్ కాదు పలు స్కీమ్లు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి నాలుగైదు స్కీమ్లు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి అనుకోండి స్కీమ్ కు ఒకసారి ఏజెన్సీని రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఒకసారి ఏజెన్సీని రిజిస్టర్ చేసుకుంటే ఎన్ని స్కీమ్లు అయినా ఆ ఏజెన్సీ కింద మనము మై స్కీమ్స్ కి వెళ్లి అక్కడ యాడ్ చేసి నేను ఈ స్కీమ్ కాదు ఆ స్కీమ్ కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తానని మా ఆ ఏజెన్సీ అడ్మిన్ నే యాడ్ చేసుకునే వెసులుబాటు పిఎఫ్ఎంఎస్ లో కల్పించాం అంటే ఒకసారి ఏజెన్సీ క్రియేట్ అయితే ఎన్ని స్కీమ్లకైనా దాన్ని వాడుకోవచ్చు ఎన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్లైనా దాంట్లో మెయింటైన్ చేయొచ్చు అది యూనిక్నెస్ అలాగే ఒక వెండార్ వెండార్ అంటే ఎవరు ఆ సంస్థ గాని ఆ స్కీమ్ లో గాని ఏమైనా ఏదన్నా సప్లై చేసిన ఒక మెషినరీ గాని ఎక్విప్మెంట్ గాని మన గ్రామ పంచాయతీలో ట్యూబ్ లైట్లు కానివ్వండి లేకపోతే నల్ల పంపులు కానివ్వండి ఏదన్నా ఒక సప్లై చేశారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం కొనుక్కున్నాం డిపార్ట్మెంట్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ కొనుక్కున్న వాళ్ళకి వెండార్ కి మళ్ళీ మనం పేమెంట్ చేయాలి బిల్లు ద్వారా చేయటానికి కూడా పిఎఫ్ఎంఎస్ అనేది ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టమ్ అనేది
డబ్బులు తీసుకునేవాళ్ళు బెనిఫిషరీ కానీ వెండర్ కానీ వాళ్ళు కూడా ఈ పిఎఫ్ఎంఎస్ అనే పోర్టల్లో నమోదు అయి ఉండాలి వాళ్ళని నమోదు చేయటానికి మనము వెండర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆర్ బెనిఫిషరీ రిజిస్ట్రేషన్ అంటాం అది కూడా చాలా సింపుల్ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ పేరు ఈ డీటెయిల్స్తో పాటు వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్ వాళ్ళ బ్యాంకు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈరోజు ప్రజా ఆర్థిక వ్యవస్థ నిర్వహణ గురించి నాగేందర్ గారు మరి లక్ష్మి మేడం వివరించడం జరిగింది ప్రతి వారం గురువారం నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల వరకు అవగాహన కల్పించిన ప్రజాప్రతినిధులకు ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకోవాలని కోరుతూ మళ్ళీ గురువారం నాలుగు నుంచి ఐదు గంటల వరకు మరొక అంశంపైన మీ అందరికీ వీక్షించవలసిందిగా కోరుచున్నాను ఇంతటితో ఈ ప్రోగ్రాం ముగిస్తున్నాం